Excuse me. Amari koi dasil. Na, ami to guru gulo ke bolchi. Lam kintu bhul kore apni jawab diye dile. Amar guru gulo amar madhumi kotha koi. Kon? Ki koi bol? Acha, ekhane theke taluk darbari jao rasta kono dikhe? Taluk darbari the apni ki korbe? Apni ato prushno koren kano? Taluk darbari kotha shita bolena ki? Arey gera me toni gulo taluk darbari. আপনি কোন তালুক দরবারিতে যাইবেন অনেকগুলো তালুক দরবারি মানে বাবা তো শুধু বলল তারাই তালুক দর বংশ দেন আপনি অন জানে দারা আছেন এটাও তালুক দরবারি আমার বাপ দাদারা সবাই তালুকদার আপনি কোন তালুক দরবারিতে যাবেন সেটা কোন আচ্ছা ওই যে বোরহান তালুক দরবারি বোরহান তালুকদার নামে কেউ তো এই গ্রামে থাকে না হ আগে একজন আছিল কিন্তু সে তো অনেক গ্রামে থাকে না ঢাকায় থাকে আপনি যদি তার সাথে দেখা করতে চান তাহলে আপনি ট্রেনে বা বাসে করে ঢাকায় যেতে হবে তারপর তার সাথে দেখা করতে পারবেন আপনি যে নিজে গরু পালতে পালতে নিজে একটা বলদ হয়ে গেছেন সেটা কি জানেন আমার বাবা বোরহান তালুকদার সে গ্রামে এসে ছিদ করার জন্য আর আমি তার মেয়ে ও এই কাহিনী আপনি হেটা কোন যে আপনি গ্রামে ঘুরতে বাইরেছেন ঘুরতে ঘুরতে আপনি বাড়ি হারা লাইছেন এবারে ভাবেন বলদ কে মুখ সামনে কথা বলে আপনি কাম করুন আপনি যে দিক দিয়ে নাইম মা একটু বামে যাবেন তুই যে তাল গাছটা দেখা যায় ওইই আপনি কো তালুকদার বাড়ি असम्भव <laughs> আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি অনেক স্মৃতি এই গ্রামে আমার জড়িয়ে আছে যাই না আর কখনো এই গ্রামে আসতে পারবো কিনা তাই ভাবলাম শেষবারের মতো অন্তত তোদেরকে সবাইকে নিয়ে একবার গ্রামটা খুলে দে তুমি বাজে ডিসিশন বাবা তুমি এর মধ্যে আমাদের দুজনকে না টানলেও পারতে কি করেন বলদ সাহেব আর না খুব সুন্দর একটা নাম আছে নাহিদ তো এইখানে দাড়ি দাড়ি কি বাতাস কাচ্ছেন বাসায় ভাত নাই ভাত খেয়ে তো আইছি কিন্তু আগামী দুই মাস কি খামু হেডার লাইগা আগাম ফসলের দেখাশোনা করতেছি আরে আপনার কত কষ্ট তাই না থাক আপনি চিন্তা করবেন না আমার বাবা জাকাত দিচ্ছে তো তো ওইখানে আমি আপনার নামটাও দিয়ে দেব আপনি তার সাথে জাকাত কাপু চপড় টানো পাব আর এটা দিয়ে আপনি দুই মাস ইজিলি চলে যাবে আপনার বাবা জাকাত দিবে আর ওই জাকাত আমি নিব সেটা আপনি কেমনে ভাবলেন আল্লাহ আমার হাত দিছেনা দুইটা এই দুই হাত দিয়ে তো আমি পরিশ্রম করতে পারি আপনি না বললেন আপনার সামনের মাসে খাবার নিয়ে টেনশন হচ্ছে তো জাকাত নিলে তো আপনি আরামে দুই মাস বসে বসে খেতে পারবেন দুই মাস পরে দুই মাস পরে কি হবে আপনার বাবা কি আবার জাকাত দিবে আমারে তা তো জানি না তা আমি কি দুই মাস পরে আপনার বাবা জাকাতের জন্য আবার অপেক্ষা করব কবে আপনার বাবা জাকাত দিবে তখন আপনি কাজ করবেন সেই কাজটা এখন করলে সমস্যা কি ওই কাজটাই আমি এখন করব যেন আমার পরে জাকাতের জন্য বা কোনো প্রকার কোনো সাহায্যের জন্য বসে থাকতে না হয় আপনি না আসলেই বলুন ফ্রি ফ্রি ট্রান পাচ্ছেন তাও নিচ্ছেন না আমি যেমন আছি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি আপনি বরং ওই সব মানুষ করে নিয়ে ভাবেন অসহায় মানুষগুলো যাদেরকে আপনারা জাকাত দিবেন আমার দরকার নেই তাদের দরকার আছে কি রে কিছু ভেবেছিস এই কোন বিষয়ে আর ওই যে বাবা বললো না আমি অবশ্য অনেক কিছু ভেবেছি বাট ফুলফিল এখনো কিছু ভাবতে পারতেছি না আমার কাছে কিন্তু তো প্ল্যান আছে তাই নাকি তাহলে আমার সাথে শেয়ার করুন না এখন বলবো না আগে আমি প্ল্যানটা ঠিকঠাক করতে গুছাই তারপর বলবো তোর ওই যে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এত রহস্যময় না আমার একেবারে পছন্দ না এই রহস্য কি দেখলি ग्रामे कत जन मानस मोबाइल नहीं ग्रामे कत जर निजस्व मोबाइल नहीं मोबाइल मानुषाइकुम <laughs> তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না বাবা চাচা আমাকে চিনতে পারতেছেন না আমি হইলাম আপনার মামা তো ভাই সোহান তালুকদারের ছেলে মানে তুমি নাই তোমাকে তো আমি চিনতেই পারছি না আরে অনেক বড় হয়ে গেছে তুমি কতটা বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা জি চাচা তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর তোমাদের বাসায় আমার আর যাওয়া হয়নি শুনো বাবা তোমার বাবা আর আমি কিন্তু শুধু মামা তো ভাই ছিলাম না আমরা জানি জিগার দোস্ত ছিলাম জি চাচা 
আব্বা বাইচা থাকতে আপনার চাচির গল্প হর হামেশাই বলতো ও হ্যাঁ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার খুব ভালো হলো আমি তো তোমার মতো কাউকে খুঁজছিলাম আমার একটা জরুরি কথা আছে কোন না চাচা না এখানে না তুমি এক কাজ কর কষ্ট করে কালকে একটু আমার বাসায় এসো আমরা বসে ধীরে সুস্থে কথা থাকবো বলবো আচ্ছা 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 বল তোরা কে কি ভেবে বের করলি বল আমি অনেক কিছু ভেবেছি বাবা বাট আমার মাথা এখন কিছু আসতেছে না फोटोग्राफर एजेंसि डाकबो তো তার আমাদের পুরো ত্রাণ অনুষ্ঠানের ভিডিওটা কভারেজ করবে এটা পুরোটা ভিডিও করবে তারপর যেটা করবে সেটা হচ্ছে একটা টিম থাকবে তার হচ্ছে ফেসবুকে লাইভ শেয়ার করবে তুই কি ত্রাণ বিতরণ করবি নাকি বিয়ের অনুষ্ঠান করবি আর ক্যামেরাম্যান কিসের জন্য তুমি এসে বুঝবে না এখন হচ্ছে প্রচারের যুগ তুমি ত্রাণ বিতরণ করবে আর যদি এগুলো মানুষ নাই জানে তাহলে ত্রাণ দিয়ে লাভ কি আর ত্রাণের ভিডিওটা পুরো ভাইরাল হয়ে যাবে তুই কি সিরিয়াস নাকি আসলে আমার সাথে ফান করছিস स्मार्टफोन ग्रामे असहायोस्टर मत তো 100 পরিবারে একটি করে স্মার্টফোন দিতে গেলে আমাদের টাকা লাগে 5 লক্ষ টাকা আর ভিডিও বিজ্ঞাপন এগুলোর জন্য 50 হাজার টাকা টোটাল 5 লাখ 50 হাজার টাকা হলেই হয়ে যাবে ত্রাণ দেওয়া হবে মোবাইল এই তোর মাথা ঠিক আছে তো গ্রামের মানুষদের পিছিয়ে থাকার কারণ হচ্ছে তারা উন্নত প্রযুক্তি থেকে আলাদা তাই তাদের নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে কানেক্ট করতে পারলে তাহলে নিজের ভাগ নিজেরাই চেঞ্জ করতে পারবে তোদের এই দুজনকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গিয়ে আমি যে নিজের অজান্তে তোদেরকে মূর্খ বানিয়ে ফেলেছি সেটা আগে জানলে আমি এই কাজটা তোদেরকে দিতাম না বাবা আমি কিন্তু ওর কথা একমত ও কিন্তু খুব ভালো একটা আইডিয়া দিছে তুমি নিজে চিন্তা করে দেখো প্রত্যেকের ফোন পেজে তোমাদের ছবি তুমি আর মা দুস্তদেরকে মোবাইল গিফট করতেছো ব্যাপারটা কিন্তু বাবা সে একটা জোস হবে বুঝছো থাম খুব বুঝতে পেরেছি আমাকে নিজে অন্য কোনো আইডিয়া বের করতে হবে যা 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 রুমে যা गरीब मानुषे उपकार कर चेष्टा करत आज बाबा बेचे नहीं ग्रामे आसा है ना तर जो एस तक खूब इच्छे गरीब मानुष देखे चाचा नाती
আর কি মন খারাপ না মেজাজ খারাপ কেন কি হইছে সামান্য একটা মূর্খ চাষার জন্য আজকে আমার বাবার সামনে অপমান হল কার কথা কইতেছ নাফা কার আবার ওই যে দক্ষিণ পাড়ার ওই নাহিদের কথা বলছি কি কো নাফা উনি মূর্খ হইব কে গ্রামে সবাই তো জানে উনি অনেক শিক্ষিত তোরা গ্রামের মানুষের না আসলেই বেকো কে ওই সে বলল যে সে শিক্ষিত আর তোরা বিশ্বাস করে নিলি কে দেখ কোন ভাঙাচুরে ডিগ্রি কলেজ থেকে টেনে টেনে পাস করেছে কি জানি আফা তো এই গ্রামের সবাই কয় উনি খুব শিক্ষিত এত শিক্ষিত লোক এর গ্রামে থাকে শহরে গিয়ে তো বড় চাকরি করতে পারতো আপনার কথায় যুক্তি আছে আফা আমি এই রে ভাবছিলাম শিক্ষিত হইলে কি গ্রামে থাকতো নাকি তবে ওকে একটা উচিত শিক্ষা আমি দিয়ে ছাড়ব আই শুনেন আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে বলেন আপনি গ্রামের মানুষদের মিথ্যা বলেছেন কেন আমি আবার কি মিথ্যা কথা কইতেছি এই যে আপনি মিথ্যা বলে বেরিয়েছেন আপনি নাকি শিক্ষিত আমি বইলা বেরাই নাই মানুষ যেটা দেখে হেড়েই তো কয় ও মা আপনি না বললে কি তারা এমডি এমডি জানে যে আপনি শিক্ষিত আরে মানুষ যেটা দেখে মানুষ তো এডি কই তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি একজন শিক্ষিত আই हैव দ্য সার্টিফিকেট रिक्वायर्ड टू बी एजुकेटेड বাট আই অলওয়েজ সেড আই এম স্টিল লার্নিং বাহ ভালো ইংরেজিও জানেন দেখি তুই এক লাইন ইংরেজি কি বলার জন্য মুখস্থ করে আসছেন নাকি আরো এক দুই লাইন জানেন সো ইউ আর ট্রাইং টু নো अबाउट মাই এডুকেশন রাইট ওকে আস্ক মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো আমার সাথে এসব এক দুই লাইনের ইংরেজি যেটা আপনি পার পাবেন আপনি কোথায় স্টাডি করেছেন দেশের এডুকেশনের কথা বলবো নাকি বিদেশেরটা বিদেশে শ্রমিক বিষয় গিয়ে ফেরত আসলে তাকে বিদেশের এডুকেশন বলেন আই থিংক ইউ আর ইনসাল্টিং মি রাইট শুনি দেশে কি কি পড়ে উদ্ধার করেছেন আমি মাইমন সিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রিকালচারের উপর মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি चाहले এত কিছু থাকলে কি কেউ গ্রামে পড়ে থাকে আমার সাথে ইয়ার কি করেন ইয়ার কি করব কেন আপনি কি আমার শালী হন দেখেন আমি জানি আপনি সব কথা বানিয়ে বলেছেন আর আপনি সব কথা মিথ্যা আপনার সাথে মিথ্যা বলে আমার কি লাভ কি এখানে একা একা বসে আছেন কেন আর আপনি গরু ছাগল গুলো কোথায় আপনি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছেন রাগ করে থাকব কেন আসলে না জেনে আপনার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করে ফেলেছি না জেনে বলেছেন জানলে হয়তো বা বলতেন না আমি অনেক খারাপ তাই না অনেক না কিছুটা খারাপ আমি কিন্তু এখন আসলে কষ্ট পাচ্ছি একটা বিষয় কি জানেন সুজানা মানুষের সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো সে মানুষ শিক্ষাগত যোগ্যতা কখনো একটা মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ধারণে মাপকাঠি হতে পারে যে শিক্ষা একটা মানুষকে সম্মান করতে শেখায় না সেই শিক্ষা শিক্ষা না আমি মেবি কালকে ঢাকায় চলে যাব কেন बड़ो <laughs> जकते <laughs> चाचा গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের অবস্থা খুব খারাপ শোচনীয় অধিকাংশ পরিবারই গরিব তো ওরা লজ্জার কথা চিন্তা করে কখনো কারো কাছে হাত পাতে না লোক লজ্জার কথা ভাইবা এরা না খায় পর্যন্ত থাকে কিন্তু তারপর মানুষের কাছে সাহায্য চায় না তাহলে বাবা আমাদের এখন কি করা উচিত চাচা 
আপনি চাইলে গ্রামের মাথা পিছু প্রত্যেক অসহায় পরিবারের জন্য কিছু ঈদের বাজার করে যেমন চাল ডাল সেমাই চিনি অল্প কিছু টাকা এবং শাড়ি পাঞ্জাবি একসাথে একটা প্যাকেট করে বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতে পারে ঠিক যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে অসহায় পরিবারগুলোকে ত্রাণ দিয়ে আসা হয় আমরাও আমাদের সাহায্যগুলো এই সকল পরিবারের কাছে দিয়ে আসবো তাহলে কি ওরা সেটা নেবে চাচা আপনি তো জাকাত হিসাবে না বরং তালুকদার পরিবারের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার হিসেবে পাঠালে তারা অবশ্যই নিবে আপনি তো তাদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন তাদেরকে ছোট করতে চাচ্ছেন না বাহ এই বিষয়টা আমার খুব ভালো লেগেছে আর তাছাড়া চাচা আপনি তো দিনের বেলা যাচ্ছেন না আপনি যাচ্ছেন সন্ধ্যার পর তাহলে একজনের সাহায্য নেওয়াটা আরেকজন দেখতে পাবে না তাই কেউ কারো কাছে ছোটও হবে না লজ্জাও পাবে না আল্লাহ রাসুলের নির্দেশও সেরকম তোমরা ডান হাতে দান করো যাতে বাম হাত জানতে না পারে তাছাড়া আমার পক্ষ থেকে যে জাকারটা বন্টন করা হবে সেটার প্রথম দাবিদার হচ্ছে আমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যারা গরিব অসহায় আছে তারা কিন্তু সেই অর্থে আমার নিকট আত্মীয়রা কেউ গরিব না তাই বাবা আমি যদি এই বন্টনটা যদি গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষদের মধ্যে করে দিতে পারি তাহলে তো আমার মনে হয় এর চেয়ে সবের কাজ আর কিছুই হতে পারে না জি চাচা আপনি ঠিক বলেছেন কাউকে বাড়িতে নিয়ে এসে সাহায্য করার চেয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে সাহায্য করাই হলো আমাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুমি খুব ভালো একটা পরামর্শ দিয়েছ বাবা আমি আর তোমার চাচা একসঙ্গে গিয়ে তাদের খবর খবর নিয়ে তারপরে উপহার সামগ্রী দিয়ে আসবো আর সাথে ঈদের দাওয়াতও দিয়ে আসবো তোমার কথা শুনে তোমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল আর যদি উনি বেঁচে থাকতেন তাহলে সেও তোমার মতো এত ভালো পরামর্শ দিত আমি তোমার মধ্যে আমার বন্ধু ছায়া খুঁজে পাচ্ছি ঠিক যেন মনে হচ্ছে আমার বন্ধু সোবান আমার সামনে বসে আছে আচ্ছা বাবা তুমি তোমার পরিকল্পনার মতো কাজ করো আমরা তো তোমার সাথেই আছি সবই তো তোমরা শুনলে আসলে তোমরা ঝামেলা মনে করো এই জন্য এই বিষয় থেকে তোমাদেরকে আমি দূরে রেখেছিলাম এমনিতেই এই গ্রাম আর গ্রামের মানুষের প্রতি তোমাদের অনেক বিরক্তি আর তাছাড়া তোমরা তো ঢাকায় ফিরে যাচ্ছ তোমার বাবা চাইনি তোমরা এই সময়টা টেনশনে থাকো উনি চেয়েছিলেন তোমরা এই সময়টা এনজয় করো নিজেদের মতো করে তো আমরা কি কালকে ঢাকায় ব্যাক করছি ইচ্ছে করলে তুমি আর শান্ত কাল ফিরে যেতে পারো হ্যাঁ আমি আর তোমার মা ঈদের পর বাসায় ফিরব গ্রামের সবাইকে ঈদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আমি আর তোমার বাবা যদি না থাকি বিষয়টা ভালো দেখায় না ঢাকায় তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না আমি কেয়ারটেকারকে বলে দিয়েছি উনি তোমাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন আর তোমাদের যখন যা দরকার হবে কেয়ারটেকারকে বলবে আচ্ছা বাবা ঠিক আছে এটা করে গেলেই তো পারে এই লাস্ট কিছুদিন আপনার গ্রামের প্রতি কেমন জানেন একটা অন্যরকম মায়া জন্ম গেছে মনে হচ্ছে এখানে সারা জীবনের জন্য থেকে যাই থেকে যান না কর লোকে কিন্তু কোন পরিচয় পরিচয় লাগবে কেন আপনি হচ্ছেন তালুকদার বংশের মেয়ে আপনি চাইলে আপনার বাবা দাদার বাড়িতে আজীবন থাকতে পারবেন কিন্তু ওই বাড়িতে থাকা অবস্থা যখন আমার আপনাকে দেখতে মন যাবে তখন কি করব সোজা আমার বাসায় চলে আসবেন না কর লোকে কিন্তু বারবার আপনার বাসায় যাওয়া আসা করলে গ্রামের মানুষ কি ভাববে এমন কিছুই করেন যাতে বারবার আপনার বাসায় যাওয়া আসা না করা লাগে আর সারা জীবন আপনার সাথে থেকে যেতে পারি আপনার বাবা এই গ্রামে ত্রাণ দিতে এসেছে সেইটা জানি কিন্তু তিনি যে তার মেয়েকেই ত্রাণ হিসেবে দিতে এসেছে সেইটা তো জানতাম না এটা কিন্তু মোটেও ঠিক হচ্ছে না আমি মোটেও ত্রাণ না ত্রাণ না ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে পেতে হলে তো আপনার বাবার কাছে হাত পেতে চাই তো সেটা চাওয়া লাগলে চাবেন সমস্যা কোথায় যদি আপনার বাবা না দেয় তাহলে সমাধান আছে আপনারা যেমন সবার বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ত্রাণ দিয়ে এসেছিলেন ঠিক তেমনি আমিও লুকিয়ে আপনার বাড়ির দরজার সামনে চলে আসব আপনি আবার আমাকে তাড়িয়ে দিবেন না তো তো আপনার জীবন একদম তামা তামা করে দেব 
মানে দরকার নাই আমার কোনো ত্রাণ দরকার নাই আমার ত্রাণও দরকার নাই আমার ত্রাণের বউ দরকার নাই কি দরকার নাই বউ দরকার নাই আমার ত্রাণের বউ দরকার নাই দরকার নাই তো আপাতত ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে দরকার আছে